মানে পাশাপাশি দেখার সময় বা আমি প্রথমে দেখা যাবে ইয়াকে সেরিনাকে ঠিক আছে হ্যালো আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আজকের অনুষ্ঠানে তো আপনি অনুমতি দিলে আমরা শুরু করতে পারি प्रबास बंधु कल सेंटर जेटाशन उपलक्षे माननीय प्रतिमंत्री महोदय पक्षपूर्ण रूप सहयोगता कर খুব দ্রুততার সাথে মাত্র এক সপ্তাহ আগে মধ্যে ওনারা এটা বাহারাইনে আজকে শুরু করতে যাচ্ছেন তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের মধ্যে এই কল সেন্টারটি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মধ্যে আহ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহ ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এমপি স্যার এবং আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিবগণ निजुक्त मान्यवर राष्ट्रदूत महोदय पवित्र रमजान शुभे आज के महती अनुष्ठान উপস্থিত সম্মানিত আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এমপি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জনাব জোনায়েদ আহমেদ পলক এবং এটুআই আইসিটি বিভাগের চিফ ই গভর্নেন্স স্ট্র্যাটেজিস্ট জনাব ফরহাদ জাহিদ কে বিশেষ করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে করোনা ভাইরাসের এই প্রাদুর্ভাবের সময় এরকম একটি এছাড়াও এই সবাই উপস্থিত রয়েছেন সম্মানিত সিনিয়র সচিব আইসিটি ডিভিশন পররাষ্ট্র সচিব এবং সচিব বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এছাড়াও আছেন পরিচালক এটুআই পলিসি অ্যাডভাইজার অনির চৌধুরী ওয়েজার্নার্স বোর্ডের মহাপরিচালক বাহারাইন এবং বাংলাদেশের সম্মানিত ডাক্তার বৃন্দ সাংবাদিক বৃন্দ এবং আর দূতাবাসের সহকর্মী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং স্বাস্থ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবের পর এবার বাহারাইন এই কল সেন্টারটি যেটা জেনারেল ফরহাদ বলেছেন অতি দ্রুত সময়ের মধ্যেই আমরা সক্ষম হয়েছি চালু করার জন্য এবং এই জন্য আবারও আমি এখানে আমি বলি যখন সৌদি আরবের কল সেন্টার একটি উদ্বোধন হয় সেটা আমি পরবর্তীতে আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আইসিটি প্রতিমন্ত্রী ফেসবুক পেজে যখন দেখেছি তারপরেই আমি ওখানে দেখলাম যে আমার পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি নির্দেশনা দিয়েছেন যেটা অন্যান্য দূতাবাস চালু করতে হবে তো সেখান থেকেই আমি ইনসপিরেশন পেয়েছি এবং সাথে সাথে আমার দুই সহকর্মী এখানে আমাদের বলে রাখা ভালো ছোট মিত্র আমি এবং আমার দুইজন সহকর্মী রয়েছে রবিউল হেড অফ চ্যান্সারি অ্যান্ড কাউন্সিলার ফ্রম ডিপ্লোমেটিক উইং এবং কাউন্সিলার রোহিত ফ্রম লেবার উইং এই দুজন নিরলস ভাবে চেষ্টা করে এখানকার সকল ডাক্তারকে যোগাযোগ করে এবং আইসিটি 
ডিভিশন এটুআই এর সাথে যোগাযোগের প্রেক্ষিতে এটা আমরা আজকে এটা সক্ষম হয়েছে চালু করার আমি আবারো সংশ্লিষ্ট সকলকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি বলি যে বাহরাইন আসলে একটি ছোট দেশ তাদের টোটাল জনসংখ্যাই হচ্ছে প্রায় 15 লক্ষ তার ভিতরে আপনারা জেনে খুশি হবেন 2 লক্ষ হচ্ছে বাংলাদেশি প্রবাসী তো সেই কারণে আমাদের এই দূতাবাস ছোট হলেও দেশটি ছোট হলেও যেহেতু অনেক বাংলাদেশি এখানে বসবাস করেন 2 লক্ষ তাদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ করে এই করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের সময় এটা প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করলাম এবং আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি আবারো যে সংশ্লিষ্ট সকল ডাক্তারগণকে এবং প্রবাসে যারা বাহরাইনে অবস্থানরত ডাক্তার এবং তাতে অবস্থানরত ডাক্তার বৃন্দ এবং এর মাধ্যমে যে নাম্বারগুলি আমরা ইতিমধ্যে ট্রায়াল রানে দিয়েছি এবং আমরা দেখেছি আমি নিজেও ট্রায়াল করেছি যে এটি একটি কার্যকরী ব্যবস্থা এবং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিরা তারা বাংলাদেশের ডাক্তারের সাথে এবং বাহরাইনের ডাক্তারের সাথে সংযুক্ত হতে পারছেন যে নাম্বারগুলি দেয়া আছে সেগুলি আমি এখানে রিপিট করছি না এবং মেকানিজমটা সম্পর্ক জনাব ফরহাদ আসলে এই অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করবে সেখানেও আমি যাচ্ছি না ইতিমধ্যে যেটা আশার কথা খুশির কথা যে বাংলাদেশি প্রায় সকল ডাক্তার প্রায় বারো জন তারা করোনা ডট গভ ডট বিডি পোর্টালে গিয়ে তাদের রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটা কমপ্লিট করেছেন এবং বাংলাদেশিরা এখন সেই সেবাটা পাবে আর আরেকটি কথা যে যেহেতু আমার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী মহোদয় রয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট পররাষ্ট্র সচিব এবং অন্যরা আপনারা জেনে খুশি হবেন গতকালই আমি বাহরাইনের মহামহিম বাদশাহর কাছে আমার পরিচয় পত্র গতকাল এবং এই করোনা ভাইরাসের সময় একটি পার্থক্য ছিল আগের তুলনায় সেটা হচ্ছে কোনো হ্যান্ডশেক ছিল না বাট অল আদার ফর্মালিটিস এটাতে খুবই একটি কমিটমেন্ট বাহরাইন সরকার যে খুবই আন্তরিক সেটা বহিপ্রকাশ এবং মহামহিম বাদশাহর সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যে বিষয়টি উঠে এসেছে অন্যান্য অনেক বিষয়ের ভিতরে অল্প সময়ের ভিতরে আমি যে কথাটি তাকে বলতে পেরেছি এবং উনি একটি আশ্বাস প্রদান করেছেন বাহরাইনে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশি তাদের কল্যাণ নিশ্চিত হয় সেই ব্যবস্থা উনি এটা আমাদের জন্য খুবই একটি আশার সংবাদ এবং আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে আমি আবারও আমাদের দূতাবাসের পক্ষ থেকে সিটি ডিভিশন এবং আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবশ্যই আমাদের কন্ট্রোলিং মিনিস্ট্রি এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদেরও প্রবাসীরা যেহেতু এখানে রয়েছে স্টেক রয়েছে তো আমাদের দূতাবাসের পক্ষ থেকে যে কোনো ধরনের মহতি উদ্যোগ উদ্যোগ তার সাথে আমরা সবসময় আমাদের সহযোগিতা এবং প্রোয়াক্টিভ রোল আমরা প্লে এই জন্য আবারও আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন এবং আমরা অন্য মন্ত্রীবর্গের ধন্যবাদ সকল ধন্যবাদ রাষ্ট্রদূত আপনার আপনার শুরু থেকে আপনার নেতৃত্ব আমাদেরকে অভিভূত করেছে আপনি যেভাবে আমাদেরকে গাইড করেছেন এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনার এ ধরনের একনিষ্ঠ এবং প্রত্যয় নিয়ে যে এগিয়ে যাওয়ার যে সাহস আমাদেরকে দেখিয়েছেন সেটার জন্য এটা আজকে সম্ভব হয়েছে আমি এ পর্যায়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুমতি চাইছি একটি প্রেজেন্টেশন এই ক্ষেত্রে দেখানোর জন্য ঠিক আছে প্রেজেন্টেশন দেন মনে হয় সকলে দেখতে পাচ্ছেন আমরা শুরুতেই আমরা যদি একটু দেখিনি যে প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারে এটা আমরা আগেই বলেছি যে সৌদি আরবে অলরেডি এটা ইমপ্লিমেন্টেড সুতরাং এটা এটা আসলে একটা পরীক্ষিত সিস্টেম পরীক্ষিত প্রসেস তো আমরা যদি দেখেনি কিভাবে সেবাটি সেবা গ্রহিতা গ্রহণ করবে আমরা বাম সাইডে যদি দেখি বাহরাইন প্রবাসী বাংলাদেশ প্রায় দুই লাখ বাংলাদেশ বাহরাইন প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা রয়েছেন ভাই বোনেরা রয়েছেন ওখানে হটলাইন একটি নাম্বার এর মাধ্যমে ওনারা কল করতে পারবেন 
এবং সেটা ফিচার ফোন থেকেও সম্ভব যে কোনো স্মার্টফোন লাগবে না আর যদি স্মার্টফোন থাকে সেক্ষেত্রে ইমো নাম্বার আমরা কয়েকটি এখানে উল্লেখ করেছি জিরো ওয়ান ফোর ডাবল জিরো সিক্স ডাবল ওয়ান নাইন নাইন ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত এবং আরেকটি নাম্বার আমি নাম্বার গুলো ডিটেলস পরে বলছি এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে এখানে প্রায় এখান থেকে দুইটি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেগুলোর মাধ্যমে ওনারা কিন্তু ফ্রি কল করতে পারবেন এটা আগেই বলে রাখি এটা বাহরাইন দূতাবাস থেকে বাংলাদেশ এমবেসি থেকে এটা আসলে সকল যে প্রবাসী ভাই বোনেরা আছে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং তোনারা এই কলটি করবেন কলটি করলে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু আমাদের এই কল সেন্টারটি কাজ করছে এখানে একটি সফটওয়্যার রয়েছে আমি পরবর্তীতে দেখাচ্ছি সেই কল সেন্টারের মাধ্যমে এই কলটি কিন্তু দুই ভাবে দুই জায়গায় রাউট করা হবে প্রথমত বাহরাইনে যে বাংলাদেশি প্রবাসী ডাক্তাররা আছেন তাদের কাছে কিন্তু সরাসরি এটা রাউট করা হচ্ছে তারা এবং তারা অনেকেই প্রায় এখানে দশ থেকে বারো জন ডাক্তার মহোদয়রা অলরেডি রেজিস্টার্ড এবং তাদের টাইম অনু এখানে অ্যালোকেট করা আছে ওনারা বলেছেন যে এই সময় সময় ওনারা সেবা দিবেন সেই ক্ষেত্রে ওই সময় ওই সময় ডাক্তার যারা যারা থাকবেন প্রবাসী বাহরাইন প্রবাসী ডাক্তার মহোদয়রা তারা কিন্তু খুব কলটি পিক আপ করবেন এবং পিক করার পরে তারা কিন্তু সরাসরি ডাক্তার কনসালটেশন সেবাটি প্রদান করবেন মূলত এই ক্ষেত্রে এটি সহজ প্রক্রিয়া এছাড়া যদি কখনো প্রবাসী বাংলাদেশি ডাক্তার বাহরাইন প্রবাসী বাংলাদেশি ডাক্তার না থাকে তাহলে আমাদের এখানেও কিন্তু ডাক্তার একটি সেট আপ এখানে থাকবেন তারাও কিন্তু এটাকে কলটা ধরবেন ধরবেন জানে আহ এক্ষেত্রে কারণটি হচ্ছে যে প্রবাসী ভাইরা যারা কল করবেন তারা যেন কোনোভাবেই আহ এটা মনে না করেন যে কোনো ক্ষেত্রে বাহরাইনের প্রবাসী বাংলাদেশি ডাক্তার না থাকলেও তারা যেন সেবাটি পান সেই সেই একটি বিষয়ের জন্য এখানে রাখা হয়েছে আমরা যদি দেখে নিই চট করে হান্টিং নাম্বার আমি আগেই বলেছি জিরো নাইন এটা হচ্ছে হান্টিং নাম্বার এই নাম্বারে কল করলে সরাসরি এই সেবাটি নেওয়া যাবে ইমো ফ্রি নাম্বার আমরা দেখেছি এক্ষেত্রে এইট থেকে এটা এইট এইট পর্যন্ত এবং লাস্টে আরেকটি নাম্বার আছে জিরো ওয়ান নাইন ফাইভ এইট ওয়ান জিরো ফাইভ জিরো টু জিরো এবং হোয়াটসঅ্যাপে আমরা দেখছি এইট এইট জিরো ওয়ান ফোর ডাবল জিরো সিক্স ডাবল ওয়ান ডাবল নাইন সেভেন থেকে এইট পর্যন্ত এই নাম্বারে আসলে ফ্রি ভাবে কল করে ওনারা আসতে পারবেন সৌদি আরবের জন্য যেভাবে আছে এক্ষেত্রে এখন বাহারাইনের জন্য উল্লেখ করা আছে আমরা এখানে দেখছি বাম সাইডে যেভাবে দেখতে পাচ্ছি সেভাবে ওখানে উল্লেখ করা আছে এখানে নাম্বার গুলো উল্লেখ করা আছে এবং ডাক্তার মহোদয়রা যারা প্রবাসী বাহরাইন প্রবাসী ডাক্তার মহোদয় তারা আরো যারা ইন্টারেস্টেড তারা যেন সহজে এখানে রেজিস্টার করতে পারেন সেই বিষয়টি ওখানে বলা রয়েছে সর্বোপরি এখানে নয়টা থেকে নয়টি নয়টা রাত নয়টা সকাল নয়টা থেকে নয়টা রাত পর্যন্ত এই কার্যক্রমটি বাহরাইন টাইম এই সময়টা এই এই সময়টা খোলা থাকবে আমি খুব জটিল প্রক্রিয়ায় যাচ্ছি না এখানে সময় অনেক বেশি লাগবে তবে সহজভাবে বলতে গেলে বাহারাইন একজন এক্সপার্টিয়েট আমি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে কল করবে এই নাম্বার গুলোতে কল করলে যদি হেলথ ছাড়াও হয় যদি হেলথ বিষয়ে হয় তাহলে তো আমরা দেখলামই ডাক্তার মহোদয়রা ধরবেন এবং এক্ষেত্রে কলটি এই চাই এটাকে আমরা বলছি হেলথ ইনফরমেশন অফিসার উনি এটা ধরবেন ধরে এক্ষেত্রে বাহরাইন প্রবাসী ডাক্তার যাদের ওই সময় অনলাইনে আছেন তাদের সময় অনুযায়ী তাদের সাথে রাউট করে দেবেন এবং তারা সেক্ষেত্রে কথা বলবেন এবং এক্ষেত্রে আমরা একটি নতুন অ্যাপস নিয়ে এসছি যেটা সৌদি আরবের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে এই গত সপ্তাহে সেটিও আমরা এখানে অ্যাপস দিব তার মানে ডাক্তার মহোদয়রা আসলে অ্যাপস এর মাধ্যমে কলটি ধরবেন এবং অ্যাপস এর মাধ্যমে কিন্তু কথাটা বলতে পারবেন এক্ষেত্রে যদি না পারে তাহলে আমি আগেই বলেছি আমাদের এখানেও কল সেন্টারে ডাক্তার মহোদয়রা বসে থাকবেন তারাও কিন্তু কলটি ধরতে পারবেন যদি আমি এখানে একটু কয়েকটি ফিগার দেখাতে চাই যে এখানে দুই লাখ আমাদের আমরা দুই লাখ আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি ওখানে রয়েছেন যাদের জন্য সেবাটি আসলে উন্মুক্ত করা হচ্ছে বাহারাইন ডক্টর এক্ষেত্রে অলরেডি বারো জন রেজিস্টার্ড আরো আট জন এখানে ইন্টারেস্ট নিয়েছেন যারা খুব শীঘ্রই রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং আমাদের এখানে বাংলাদেশ সাইডে প্রায় দশ জন ডক্টর অলরেডি এখানে সবসময় 
থাকবেন এটা শিফট যখন চলবেন তখন নাইন এম থেকে নাইন পি এম পর্যন্ত ভাড়া এন্ড টাইম এটা চলবে এবং আমি আগে বলেছি একটি হটলাইন দুইটি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং পাঁচটি ইমো নাম্বার থাকবে দুইটি শিফট এর মাধ্যমে এটাকে দেওয়া হবে এবং একটি কনফারেন্সিভ সফটওয়্যার এখানে রয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিটি কল রেকর্ড করা এবং প্রতিটি ইনফরমেশন যারা এখানে সেবা নিলেন তাদের বিষয়টি এবং ডাক্তাররা যারা সেবা দিলেন তাদের বিষয়টি কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ কনফারেন্সিভ ভাবে ম্যানেজ করা হবে আপনারা এখানে একটি অ্যাপস এর দেখছেন এই অ্যাপসটি অলরেডি অ্যাক্টিভেটেড এই অ্যাপসটির মাধ্যমে আসলে ডক্টর মহোদয়রা খুব সহজে কলটি করতে পারবেন রেকর্ড দেখতে পারবেন এবং সর্বোপরি যে সফটওয়্যারটি কথা বললাম এটা কিন্তু ওনারা আহ এক্ষেত্রে কল কতগুলো আসলো তাদের কাছে কতগুলো পরবর্তীতে শিডিউল অনুযায়ী তাদের করতে হবে সেটা সহজ ভাবে এখান থেকে করতে পারবেন এটা একটি চালু অলরেডি চালু একটি অ্যাপ আমরা আমার এই স্লাইড এর শেষ স্লাইড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মূলত আরো কয়েকটি দেশ রয়েছে আমি সম্মানিত আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় রয়েছেন এবং আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় রয়েছেন আইসিটি বিভাগে আমি উভয় মন্ত্রী মহোদয়দের কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই বলছি যে এখানে আরো কয়েকটি দেশে কিন্তু আমরা দেখলাম আমরা সৌদি আরব দেখলাম এবং আমরা দেখছি ইউএ ওখানে প্রায় উনিশ লাখ প্রবাসী রয়েছে ওমানে আমরা দেখছি প্রায় বারো লাখ প্রবাসী রয়েছে মালয়েশিয়ায় প্রায় আট লাখ কাতারে প্রায় সাত লাখ এবং সিঙ্গাপুরে প্রায় সাত লাখ পনেরো সাত লাখের মতো প্রবাসী রয়েছে আমরা কিন্তু এই যে সেট আপটি এটা কিন্তু খুব সহজেই চাইলে দুই থেকে তিন চার দিনের মধ্যেই একটি দেশে কিন্তু সমস্যা সম্ভব যদি কোন এমবেসি এবং কোন দূতাবেশ থেকে এই সেবাটি চায় যেমন করে বাহারায়নের মানব রাষ্ট্রদূত উনি চেয়েছেন এবং নিজে থেকে এবং উনি নিজে চেয়েছেন যে খুব তাড়াতাড়ি অ্যাক্টিভেট করতে সুতরাং তার দেশের জন্য এটা কিন্তু সম্ভব হলো সেই বাহারায়নের জন্য সম্ভব হলো একইভাবে অন্যান্য দেশেও আমাদের যে ভাইরা রয়েছেন প্রবাসী আমাদের এক্সপার্টের যারা ভাইরা রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু আমরা খুব দ্রুত করতে পারি এক্ষেত্রে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং মাননীয় সচিব স্যাররা রয়েছেন এখানে তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তারা যদি সেই ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা দেন আমরা খুব দ্রুতই কিন্তু সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাহারাইনের মতো করে ওখানে এই সেবাটিকে চালু করতে পারবো কোভিড নাইনটিন এই সিচুয়েশনে সরাসরি প্রবাসী ডাক্তারদের বাংলাদেশ ডাক্তার এবং আমাদের দেশের বাংলাদেশ ডাক্তারদের মাধ্যমে প্রবাসী ভাই বোনদের জন্য আমি আমার আসলে এই এইটুকুই ছিল আমাদের প্রেজেন্টেশন আমি সকলকে আমি ধৈর্য ধরে আমার এই প্রেজেন্টেশন দেখার এবং শোনার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা আসলে আমাদের আমাদের আইসি ডিভিশন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে এবং সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং খুবই সর্ব সময় সর্ব ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ আমাদেরকে আমরা সবসময় পেয়ে এসছি যার জন্য আমরা আসলে খুব দ্রুততার সাথে এই সময় আইসিটি ব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গায় এই সেবাগুলোকে আমরা অ্যাক্টিভেট করতে পারছি আমি আরো বলতে চাই যে আপনার অন্যান্য মন্ত্র মন্ত্রণালয় যারা অন্যান্য আরো এক্ষেত্রে সম্মানিত সচিব স্যাররা রয়েছেন তাদেরও তাদের যখনই তারা বলবেন আমরা আইসি ডিভিশনের পক্ষ থেকে এই টু আমরা সেই সহযোগিতা করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় নেতৃত্বে খুব সহজেই সেই ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আহ অঙ্গীকারবদ্ধ আমরা প্রত্যয়নে অপেক্ষা করছি ধন্যবাদ আমার উপস্থাপন শেষ হলো আমি এই পর্যায়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের অনুমতি নিয়ে পরবর্তী অংশে যাওয়ার জন্য আমি অনুমতি চাইছি এই পর্যায়ে আমাদের মধ্যে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় রয়েছেন আমাদের আজকে অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ উনি আমরা তার মধ্যে থেকে আজকে তার সব মূল্যবান বক্তব্য শুনবো আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের অনুমতি আমরা কিছুদিন আগে এইখানে বসে আপনার রিয়াদে আপনার সৌদি আরবে আমরা এই কিসে প্রবাস বন্ধু প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার চালু করেছি আর এখন আমরা বাহরিনে এই প্রবাস বন্ধু চালু করে আমি খুবই আনন্দিত এবং আমি এই জন্য যারা সাহায্য করেছেন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং সেইখানকার ডাক্তার সাহেব যারা আছেন তাদের সবাইকে আমার অভিনন্দন এবং আমার সাধুবাদ আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ বর্তমান জীবনে আপনার আমরা দেখেছি যে 
प्रधानमंत्री सजीव वजर जय धन्यवाद आपत्कालीन समय प्रवास अर्थ लोक जन आ दिन दिन तरफ चिंता करें सिंगे जत जन कॉविड भाईरस संक्रमित छप्पन्न प्रवासी हासपत प्रयोजन हासपत लास्ट मिनिटे अदिकाश अपना ट्रिटमेंट हो जाए घर बस हासपाले जाबंधु कल सेंटर चालू हम प्रवस भाई बोन बाड़ी बस डाक्त सेवा तब कारो जदिनीतम लक्षण हस्पिटल ना गए बसाय बस निजे घरे बस फोन करबार समस्या निर्विघ्ने बोलें डाक्त संश्लिष्ट तीन टी मंत्रणालय दफ्तर के आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन कर सर्वोपरि सार्विक विषय समन्वय कर स्वास्थ्य सेवार कल सेंटर टी चालू कर स्वास्थ्यविधि मे चल आगाम ईद ईद मुबारक धन्यवाद जय बांगला जय बंग सर आपके असंख्य धन्यवाद माननीयंत्री महोदय जनब जुन अहमेद पलक एम पी उन्नार मूल्यवान बक्तव्य प्रदान कर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक प्रकल्प डिजिटल बांगलेश वास्तवये जो प्रकल्प खुबी गुरुत्वपूर्ण अवदान रेखे एटू आई प्रकल्प इ गवर्नेंस चीफ स्ट्राटेजिस्ट फरह जाहिद शेख आज के अनुष्ठान उपस्थापना उद्योग 
চমৎকার ভাবে পরিচালনা করার জন্য আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আজকের এই প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব এ কে আব্দুল মোমেন এমপি মহোদয়কে যিনি আজকে আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিলেন এবং প্রতিনিয়ত আমাদের দেশের যারা প্রবাসী আছেন তাদের কল্যাণের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি সময় উনি নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন আজকে আমাদের সাথে আরো রয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং আমাদের আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এটুআইয়ের প্রজেক্ট ডিরেক্টর পলিসি অ্যাডভাইজার এবং বাহারাইনে বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত বাহারাইন দূতাবাসের কর্মকর্তা বৃন্দ সাংবাদিক বন্ধুগণ দেশে এবং প্রবাসে বাংলাদেশে যারা নাগরিকরা আজকের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন শুনছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক সালাম শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম অন্যান্য ধর্মালম্বী যারা আছেন তাদের প্রতি আদাব সবাইকে রমজান মুবারক খুব ছোট করে যদি বলি তাহলে আসলে আমাদের দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি হচ্ছেন প্রবাসী ভাই এবং বোনেরা কারণ প্রতি বছর এই যে পনেরো ষোলো বিলিয়ন ডলার তারা তাদের রক্ত ঘাম করা শ্রম দিয়ে আমাদের দেশে পাঠান সেটি কিন্তু আমাদের দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি আর এই যে এক কোটিরও বেশি সংখ্যায় প্রবাসী ভাই বোনেরা যারা এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা বিভিন্ন মহাদেশে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন তাদের সকলের দায় দায়িত্ব পালনের জন্য কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রতি উনি অত্যন্ত দায়িত্ব এবং দূরদর্শিতার সাথে কাজ করে চলেছেন আমরা কিন্তু কেউ এই অবস্থায় ঝুঁকিমুক্ত নেই যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের যেন মহান আল্লাপাক দ্রুত সুস্থতা দান করেন এবং যারা সুস্থ আছেন তাদেরকে যেন সেই মহামারীর হাত থেকে মহান আল্লাপাক রক্ষা করেন এই দোয়া করছি এবং সাথে সাথে আমরা কিন্তু আইসিটি বিভাগ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সুযোগ্য সন্তান আমাদের আর্কিটেক্ট ডিজিটাল বাংলাদেশ জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় ভাইয়ের নির্দেশনায় আমরা কিন্তু একেবারে এই মহামারীর প্রথম যখন বাংলাদেশে আই এই যে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হলো আট মার্চ তখন থেকে কিন্তু আমরা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ অন্যান্য সকল সরকারের মন্ত্রণালয় এজেন্সি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গবেষক শিক্ষক সাংবাদিক সবাই সাথে আলোচনা করে কিন্তু আমরা একের পর এক দেশে এবং প্রবাসে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য সেবার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা বিশ তারিখে করোনা ডট জিওভি ডট বিডি ওয়েবসাইটটি আমরা উদ্বোধন করেছিলাম আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে যেখানে প্রায় নব্বই লাখেরও বেশি মানুষ সেবা গ্রহণ করেছেন এবং আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা ক্রমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে তিন 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 যেটি দু হাজার আঠারো সালে জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য সন্তান আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব অজেদ জয় ভাই উদ্বোধন করেছিলেন তথ্য ও সেবা সব সময় এই মূল উদ্দেশ্য নিয়ে সেই তিন 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 কল সেন্টারে যাত্রা শুরু হয়েছিল আমরা সেখানে তিন তিন তিনে ফোন করে এক প্রেস করলেই যেন তারা স্বাস্থ্য সেবা পায় করোনা ভাইরাস চলাকালীন সময়ে সেখানে প্রায় চার হাজারেরও বেশি চিকিৎসক স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে বিনা পারিশ্রমিকে তারা সেবা দিয়ে চলেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ ক্রমে আমরা জরুরি খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিন 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 নাম্বারে ফোন করার পর দুই প্রেস করলেই আমরা বাড়ি বাড়িতে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি প্রায় তিরিশ হাজারের বেশি পরিবারকে আমরা জরুরি খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি এবং আপনারা জানেন যে এখন সারা দেশের সাড়ে চার কোটি ছাত্রছাত্রী ঘরে বসা অবস্থায় আছেন এবং সেই ছাত্র এবং শিক্ষকদেরকে একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে একসাথে কাজ করে আমরা সংসদ টেলিভিশনের প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে আমরা ঘরে ঘরে শিক্ষা পৌঁছে দিয়েছি ঘরে ঘরে খাদ্য ঘরে ঘরে শিক্ষা ঘরে ঘরে ইন্টারনেট এবং আজকে যে দাপ্তরিক কাজগুলো আমাদের ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে হচ্ছে বাংলাদেশে এখন দশ কোটির বেশি এখন ইন্টারনেট ইউজার এই সকল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু গত এগারো বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন পূরণের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে এবং জনাব সজীব ওয়াজের জয়ের সুপরামর্শে আমরা তৈরি করতে পেরেছিলাম বলেই আজকে কিন্তু এত দ্রুত আমরা এই করোনা ভাইরাস কালীন সময়ে একের পর এক সেবা আমরা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে পারছি তো আমি একটা কথাই বলবো যে আমরা গত উনত্রিশে এপ্রিল সৌদি আরবের বাইশ লক্ষ প্রবাসীর জন্য প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারটি 
আমরা উদ্বোধন করেছিলাম মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে এবং তাদের নেতৃত্বে এবং আজকে এখানে প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান সচিব মহোদয় আছেন তাদের সহযোগিতায় ওয়েজ আর্নার্স যে বোর্ড আছে তাদের সহযোগিতায় আমরা দুই লক্ষ যে প্রবাসী বাহারাইনে আছে তাদের কল্যাণের জন্য আমরা তাদের সেবা ও তথ্য দেওয়ার জন্য আজকের এই প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারটি আমরা উদ্বোধন করলাম এবং আমরা প্রত্যাশা করছি যে পর্যায়ক্রমে যে সকল দেশে আমাদের প্রবাসী ভাই বোনেরা বেশি সংখ্যায় আছেন এবং যাদের প্রয়োজন আছে সেই সকল যদি দূতাবাস আমাদের সাথে একটু যোগাযোগ করেন মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় মাননীয় পররাষ্ট্র সচিব এবং আমাদের যে সম্মানিত বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ সচিব মহোদয় আছেন তাদের সাথে সহযোগিতা করে আমরা একসাথে মিলে আমরা সেই সকল দেশেও সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশেষ করে ইউরোপের আমাদের যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকাতে যুক্তরাষ্ট্রে সহ অন্যান্য যেগুলো দেশে আমাদের প্রবাসী ভাই বোনেরা আছেন তাদের এই দুঃসময়ে আমরা বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়াতে চাই কথায় আছে যে সুসময়ের বন্ধু সবাই হয় কিন্তু দুঃসময়ে হায় হায় কেউ কারো নয় কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার কিন্তু দুঃসময়ের বন্ধু দেশের সতেরো কোটি মানুষের পাশে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা নাইন 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 কল সেন্টার যেটি পুলিশ ফায়ার সার্ভিস অ্যাম্বুলেন্সের জন্য পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস স্বাস্থ্য বিভাগ তারা কাজ করছে অপরদিকে তিন 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 সেবা ও তথ্য সব সময় সেই স্লোগান নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং এর সাথে আরো কিছু পরিকল্পনা আমরা করেছি যেটি অল্প দিনের মধ্যেই আমরা উন্মুক্ত করব যেরকম সারা দেশে এখন দশ লক্ষ গর্ভবতী মা রয়েছেন তাদের কিন্তু স্বাস্থ্য সেবা যে দূরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা টেলি হেলথ সেন্টার আমরা ইতিমধ্যে চালু করেছি সেটা আনুষ্ঠানিক ভাবে আমরা আশা করছি যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে আমরা এই দশ লক্ষ গর্ভবতী মায়েদের জন্য আমরা মা টেলি হেলথ সেন্টার শুরু করতে পারব এবং মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে আমরা আরো একটি কাজ করছি যে কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই ধান ক্রয় চাল ক্রয় শুরু হয়েছে লটারির মাধ্যমে ন্যায্য মূল্য যাতে কৃষকরা সরাসরি পান তার জন্য আমরা কৃষকের অ্যাপ ব্যবহার করছি এর সাথে আমরা ন্যায্য মূল্যে যাতে মৌসুমি ফল অর্থাৎ আম এবং লিচু সহ অন্যান্য ফলগুলো সহজেই ন্যায্য মূল্যে কৃষকরা মানে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছতে পারেন তার জন্য ফুড ফর নেশন প্ল্যাটফর্ম আমরা এক শ এবং এক পে প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত করে আমরা উন্মুক্ত করব তো এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি পাহারাইনের প্রবাসী ভাই বোনদের জন্য শুভকামনা বিদেশে যারা আছেন প্রবাসী ভাই বোনেরা তাদের কল্যাণের জন্য সেবার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার সবসময় দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করে চলেছে আমি মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকলের কাছে এবং বাহারাইন দূতাবাসের প্রতি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেখানে রবিউল তহিদ সহ যারা কাজ করেছেন আমার সুযোগ হয়েছিল বাহারাইনে কয়েক বছর আগে যাওয়ার সেখানে আমি যে আন্তরিকতা এবং তাদের যে দায়িত্বশীলতা দেখেছি আমি আহ খুবই আশাবাদী যে এই বারো জন চিকিৎসক যারা স্বেচ্ছায় এই শ্রমটা দিচ্ছেন এবং তারা অবদান রাখছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সকলের জন্য শুভকামনা জানিয়ে প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার এভাবেই সৌদি আরব থেকে বাহারাইন বাহারাইন থেকে আহ ওমান সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া সংযুক্ত আরব আমিরাত যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের যে প্রান্তেই প্রবাসী ভাই বোনেরা আছেন তাদের কল্যাণে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার সবসময় সেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে সবাইকে ধন্যবাদ মুজিব বর্ষে আমাদের রঙ্গিকার প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আমি একটি কথা না স্মরণ করে পারছি না এই কোভিড নাইনটিন শুরু হওয়ার আগে আপনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে একশো ঘন্টা আমাদের বেশি কাজ করতে হবে এবং আপনার মোটিভেশনের কারণে আমরা আজকে পুরো আইসিটি ডিভিশন আইসিটি পরিবার আমরা শুধু একশো ঘন্টা বেশি না মন্ত্রী মহোদয় আমরা এই সুযোগ পেয়েছি আপনার নেতৃত্বে আমরা এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনে সারা রাত দিন কাজ করা আমরা শেষে গিয়ে সেই কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে আপনাদের সব কোশ্চেন গুলো নিব এবং আমরা একে একে জবাব দেব ইনশাল্লাহ 
আমি একটু পরবর্তী আরেকটা লোক বসে আছেন কিছু একটু মাফ করেন সেক্রেটারি সাহেব থাকবেন জি জি থ্যাংক ইউ আমার মনে হয় যে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের আরেকটি জরুরি বৈঠক আছে তো আমরা মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং পরবর্তী অনুষ্ঠানে যদি কোনো প্রশ্ন বা কোন ধরনের জিজ্ঞাসা থাকে কারো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সম্মানিত পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মন উনি থাকবেন আর কি ধন্যবাদ আমরা এই পর্যায়ে আমাদের জন আমাদের সিনিয়র সচিব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের জনাব এন এম জিয়াউল আলম স্যারের কাছ থেকে আমরা এই বিষয়ে তার মূল্যবান বক্তব্য শুনবো স্যার আপনি যদি ধন্যবাদ সুভাষ বন্ধু কল সেন্টার বাহার আইনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন মাননীয় সংসদ সদস্য এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর আমাদের মধ্যে আমাদের অনেক প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং আইসিটি একজন লিডার যিনি আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় জনাব জুনায়দ আহমদ কল একটি মহোদয় আছেন পররাষ্ট্র সচিব মহোদয় আছেন এবং বাহারিনের নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মানবর রাষ্ট্রদূত মহোদয় বাহারিনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ আছেন এবং আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ রয়েছেন এবং সাংবাদিক বৃন্দ রয়েছেন আমি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আহ পবিত্র রমজানের মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আহ এটু আই এর চিফ অফ ই গভর্নেন্স স্ট্র্যাটেজিস্ট জনাব ফরাজ জাহিদ শেখকে ওনার নিরলস পরিশ্রমে আমরা কিছুদিন আগে সৌদি আরবে যেই কল সেন্টারটির উদ্বোধন করলাম তার খুব বেশি দিন হয়নি ২৯ এপ্রিল আমরা করেছিলাম সেটি আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে বাহার নিয়ে এটি উদ্বোধন করতে পেরেছি এটি ওনার ঐকান্তিক পরিশ্রমের মাধ্যমে এটি হয়েছে আমি ফরাজ জাহিদ শেখকে শেখকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কাজটি করার জন্য এবং অবভিয়াসলি ওনার টিম ওনার একটি শক্তিশালী টিম আছে আমরা জানি এবং এ টু আই যারা কাজ করছেন আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সৌদি আর বাহরাইনের মানবর রাষ্ট্রদের প্রতি তিনি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে এটি নিয়েছেন এবং সৌদি আরবের উদ্বোধনের পরেই উনি কিন্তু সারা দিয়েছেন এবং ওনার বাহারাইনে এটি কার্যকর করার জন্য যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন এই জন্য ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্তরিক ভাবে আমরা একটু আগে ফরাজ জাহিদ শেখ সাহেব বলেছিলেন যে আসলে আমরা কোভিড নাইনটিন আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি আইটি সেক্টরের কাজ আমরা কোভিড যখন ছিল না তখন যে গতি ছিল আমি ব্যক্তিগত হয়ে মনে করি যে এই গতিটি বহুগুণে এখন বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা দিন রাত কাজ করছি এবং এই কাজের প্রাণ শক্তি হচ্ছে না আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং আমরা অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কারণ তিনি বাংলা এই ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছেন তিনি বাংলাদেশের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই কারণেই এবং তার সুযোগ্য পুত্র জনাব সজীব আচার্য যিনি ডিজিটাল বাংলাদেশের চিফ আর্কিটেক্ট তার সুযোগ্য পরামর্শ নির্দেশনায় আমরা কিন্তু এই যে কোভিড নাইনটিনের যে ক্রান্তিকালে আমরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি আমি এই জন্য এই কাজের সঙ্গী হওয়ার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং এই কাজ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার দেওয়ার জন্য আমি ওনাদের প্রতি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বাহারিনে দুই লাখ বাংলাদেশি নাগরিক আছেন সেখানে তাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা এটি আসলে খুব বেশি আমি মনে করি আমাদের প্রয়োজন স্বাস্থ্যসেবাটি নিশ্চিত করা যেহেতু কোভিড এর সময়ে আমাদের ফিজিক্যাল স্বাস্থ্যসেবা আমরা নিতে পারবো না সুতরাং রিমোট সার্ভিস স্বাস্থ্যসেবাটি কিন্তু এত গুরুত্ব বহন করে এর চর্চা মানে আগে থেকে শুরু হয়েছে স্যার বলেছিলেন আমাদের মানব প্রতিমন্ত্রী যে আট তারিখ থেকে কিন্তু আমরা আমাদের এই দূরে থাকার যে পরিকল্পনা দূরে থাকলে আমাদের কি কি করতে হবে তার সমুদ্রের পরিকল্পনা আমরা করে নিয়েছিলাম যার ফলে খুব বেশি কষ্ট পেতে হয়নি আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম স্বাভাবিক কার্যক্রম চিকিৎসা সেবা স্বাস্থ্য সেবা আমাদের সাপ্লাই চেইন এগুলোকে সঠিক সচল রাখতে কিন্তু আমাদের খুব বেশি ব্যাগ পেতে হয়নি তো এই কাজটি আমরা অত্যন্ত স্বার্থকতার সাথে করেছি বলেই আমরা দাবি করতে পারি 
এবং আমি মনে করি যে বাহরাইনের নাগরিকরা এই স্বাস্থ্য সেবাটির সুযোগ নিয়ে এই করোনা পিরিয়ডে বা অন্য সময়ে কিন্তু এই রিমোট সার্ভিস যেটা স্বাস্থ্য সেবা খুব বেশি প্রয়োজন এটি নিতে পারবেন আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাহরাইনের যারা আমাদের চিকিৎসক আছেন আমাদের এই কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে বাংলাদেশের চিকিৎসক যারা এই কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্তরিক ভাবে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদের এই কানেকটিভিটিটা এনসিওর করেছেন বিশেষ করে ইমু এবং ইমুকে ইমু ডিরেক্টরের সাথে আমার কিছুদিন আগে কথা হয়েছিল বাংলাদেশ ডিরেক্টর যিনি উনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাদের এই কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং উনি কাজ করে যাচ্ছেন আমি আশা করি যে কথাটি আমাদের উপস্থাপক বলেছেন যে বাকি যে রাষ্ট্র রাষ্ট্রগুলো আছে সেখানে কিন্তু এই ধরনের প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার স্থাপন করা সম্ভব এবং এটা প্রয়োজন আমরা যখন ২৯ এপ্রিল সৌদি আরবের এই কার্যক্রমটি উদ্বোধন করি তখন আমাদের মানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আইসিটি ওনারা বলেছিলেন যে আমরা পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রে কিন্তু এটা চালু করব এটি আরো অব্যাহত থাকুক এবং গতি পাক মানে আমরা যেন পর্যায়ক্রমে সকল দেশই এটা চালু করতে পারি অব্যাহত প্রচেষ্টা গুলো যেন কার্যকর থাকে এই বিষয়ে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমি প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার বাহারাইনের শুভকামনা করছি এর মাধ্যমে আমার আমাদের বাহারাইনের প্রবাসীরা উপকৃত হবে স্বাস্থ্য সেবা এবং অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করতে পারবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার কথা শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ স্যার আপনার মোটিভেশনাল স্পিচ আমাদের সব সময় নতুন ভাবে আরো আরো একাগ্রতার সাথে এগিয়ে যেতে আমাদের সব সময় সহায়তা করেছে আমি এই পর্যায়ে আমাদের সম্মানিত পররাষ্ট্র সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনাব মাসুদ বিন মোমেন স্যারকে কিছু তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানটি খুব কম সময়ের মধ্যে আয়োজন করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের যে আজকে সঞ্চালক তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকে এই অনুষ্ঠানের চমৎকার সঞ্চালনার জজ্ঞ প্রথমে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের माननीय প্রতিমন্ত্রী তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি ওনার ইনিশিয়েটিভের জন্য এবং ওনার যে টিম অবস্থিত আমাদের যে রাষ্ট্রদূত ডক্টর নজরুল ইসলাম উনি গতকালই বলেছেন যে ক্রেডেন্সিয়াল প্রেজেন্ট করেছেন বাহরাইনের কিং এর কাছে এবং এটা একটা অত্যন্ত যে দ্বিতীয় দিনেই এরকম একটা প্রবাস বান্ধব একটি প্রজেক্ট শুরু করা যাচ্ছে আমি আশা করব যে এই বাহরাইনি প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য যে প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারটি উদ্বোধন করা হচ্ছে তার মাধ্যমে সকল প্রবাসীদের এই কোভিড কালীন সময়ে কিছুটা হলেও সুফল বয়ে নিয়ে আসবে কেননা আমরা জানি যে বিদেশে যারা থাকেন তাদের ভাষাগত সমস্যা থাকে এবং অন্যান্য এখন চলাচলেও সমস্যা আছে বিভিন্ন দেশে সব মিলিয়ে এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমাদের এটা অত্যন্ত একটি উদ্ভাবনী প্রোগ্রাম আমরা শুরু করেছি ইতিমধ্যে সৌদি আরবে এটা করা হয়েছে এবং আজকে আমরা যেটা দেখলাম যে আরো পাঁচ ছয়টি দেশ মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর সহ অন্যান্য গালফ কান্ট্রিতেও আমরা এটা অচিরে শুরু করতে পারবো তবে এই সফটওয়্যার এবং অন্যান্য যে অ্যাপস আছে সেগুলোর যেমন গুরুত্ব আছে কিন্তু এই এই প্রোগ্রামটার যে মূল চালিকা শক্তি বা ব্যাকবোন সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের যারা চিকিৎসকরা আছেন বোধ সেই দেশগুলোতে আজকে যেমন বাহারাইনে যে বারো জন চিকিৎসক ইতিমধ্যে ভলেন্টিয়ার করেছেন এবং আরো আট জন বা দশ জন হয়তো ভলেন্টিয়ার করবেন আর এছাড়া বাংলাদেশে যে টিম আছে দশ জনের তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে তারা যদি সুপরামর্শ দিয়ে প্রবাসীদের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোতে হেল্প করতে পারেন তাহলেই আমাদের এই প্রোগ্রামের 
আসল সাফল্য নিহিত থাকবে এবং এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে এই প্রোগ্রামটা আমরা আরো স্কেল আপ করতে পারবো অন্যান্য দেশে আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না আমার মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় ইতিমধ্যে বলে গেছেন যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আমাদের প্রবাস কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আমরা এই আপৎকালীন সময় আমরাও টোয়েন্টি ফোর সেভেন কাজ করে যাচ্ছি যাতে করে বিদেশে যে সমস্ত বাংলাদেশে এক্সপ্যাট্রিয়েট ওয়ার্কার বা অন্যান্য যারা আছেন তাদের সব ধরনের সমস্যা আমরা অন্তত অ্যাড্রেস করতে পারি সব হয়তো সমাধান করা যাচ্ছে না বাট অন্তত অ্যাড্রেস করতে পারি ধন্যবাদ সবাই सम्मानित सचिव प्रवासी कल्याण बैदेशिक कर्मसंस्थान मंत्रालय জনাব ডক্টর আহমেদ মনিরুজ সালিম স্যারকে আমাদের তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি আজকের এই প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এতক্ষণ উপস্থিত হয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানকে রিদ্ধ করেছিলেন আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখন উপস্থিত আছেন আইসিটি বিভাগের কর্ণধার বাংলাদেশের ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম অনুঘটক আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জোনায়েদ আহমেদ পলক এমপি এখানে উপস্থিত উত্তর বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় পররাষ্ট্র সচিব মহোদয় এবং অন্যান্য বিভিন্ন পর্যায়ের সহকর্মী বৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আমি প্রথমেই এই মহতি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আইসিটি বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাই এবং বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাদের বাহারাইনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ডক্টর নজরুল ইসলাম এবং তার টিমকে এর সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তারা তাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বলেছেন আমি সে কথার সূত্র ধরে বলতে চাই যে এদেশে জন্য প্রবাসীদের অবদান তাদের রেমিটেন্স অর্থনীতিতে তাদের চালিকা শক্তির যে ভূমিকা সেটি নতুন করে বলার অবকাশ নাই এবং এই বাস্তবতাকে স্বীকার করেই এই বাস্তবতাকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আমরা কাজ করছি বিশেষ করে এই মুহূর্তে আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আমাদের প্রবাসী কর্মী এবং প্রবাসী মানুষদের জন্য বিবিধ রকম কাজ করে যাচ্ছি সেগুলোর খবরাখবর আপনারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ায় আছেন আমি মনে করি সেই আমাদের চলমান কর্মযজ্ঞের সাথে নতুন এবং অত্যন্ত শুভ একটা উদ্যোগ যুক্ত হয়েছে যেটি শুরু হয়েছিল সৌদি আরব দিয়ে এবং এটি আমরা এখন উদ্বোধন করছি আমাদের বাহারাইনে এই কল সেন্টার তো আমাদের এই কল সেন্টারের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমাদের প্রবাসীরা আসলে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ধরনের বালনারেবিলিটির মুখোমুখি হন অনেক সময় প্রত্যাশিত সেবা তারা পান না অনেক সময় তাদের শ্রমের অধিকার মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হয় আমাদের সর্বসময় চেষ্টা থাকে যে তাদের সেই সর্বাত্মক কল্যাণ তাদেরকে আইনি সহযোগিতা দেওয়া তাদেরকে ইমিডিয়েট কিছু সাপোর্ট দেওয়া সেই সাপোর্ট দেওয়ার সাথে পাশাপাশি এখন যুক্ত হচ্ছে এই চিকিৎসা সেবা আমার মনে হয় যে এই সময়ে এই করোনার এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে যখন এটি মহামারীর আকারে পৃথিবীকে গ্রাস করেছে আমরা সবাই কোন না কোনো ভাবে হয়েছি তখন এর চেয়ে ভালো উদ্যোগ এর চেয়ে ভালো সেবা আর কিছু হতে পারে না আমি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমেদ এমপি এবং আমার এই মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আইসিটি ডিভিশন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই সুধিমন্ডলী আমাদের ডাক্তার ভাইয়েরা যারা এটার সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যুক্ত হয়েছে তাদের এই সংযুক্তি আমাকে আর একটা কথা মনে করিয়ে দেয় সেটি হচ্ছে যে প্রবাসে আমাদের যে প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ মানুষ আছে তাদের পাশে বিভিন্ন দুর্যোগে দুঃসময়ে যারা খুব সহজেই হাত বাড়িয়ে দেন আমাদের মিশনের সাথে তারা হচ্ছেন আমাদের বাংলাদেশের কমিউনিটি 
তারা অত্যন্ত দেশপ্রেমিক অধিকাংশরাই খুবই দেশপ্রেমিক এবং তারা বিভিন্ন সময় আমাদের মন্ত্রণের উদ্যোগের পাশে শরিক হন আমি এই সুযোগে তাদের অবদানকেও স্বীকার করছি আর বাড়াবো না শুধু যে কথাটি আমরা বলে বলতে চাই সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারের অনুবদ্ধ ভূমিকা রাখছে এবং রাখবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ এবং নিঃসন্দেহ বলেই আমরা এই সেন্টারের সাথে যুক্ত হয়েছি আমাদের ওয়েজার নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের মাধ্যমে কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে আমরা এই উদ্যোগের সাথে সার্বক্ষণিক ভাবে সর্বত ভাবে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত রাখতে চাই কারণ আমরা বিশ্বাস করি প্রবাসী কর্মীরা যদি ভালো থাকেন তাহলে বাংলাদেশ ভালো থাকবে এবং আমরা আমাদের যে জাতীয় মন্ত্র আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্তি যেটি জিসিএম এ প্রতিফলিত হয়েছে যে আমরা সেফ অর্ডারলি রেগুলার এবং রেসপন্সিবল মাইগ্রেশন নিশ্চিত করতে চাই আমি মনে করি আমাদের আজকের উদ্যোগ সেই ধারণাকে সেই চেতনাকেই আরো বেশি এগিয়ে নিয়ে যাবে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমরা সবাই ঘরে থাকি সুস্থ থাকি নিরাপদে থাকি আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ স্যার আপনার আপনার মন্ত্রণালয়টি তো এটার এই আসলে ওই জানার কল্যাণ বোর্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ হামিদুর রহমান মহোদয়কে আমি বক্তব্য প্রদান জানার জন্য অনুরোধ করছি কারণ তার তিনি আসলে এখানে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে মাননীয় মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব অজানার কল্যাণ বোর্ড আপনাকে আপনার বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি सम्मानित सचिव महोदय बाहरइन दूत बृंद प्रधान उद्देश्य सऊदी आरबारे कल सेंटर चालू होते जा तथ्य और जो प्रजुक्ति विभाग विशेष कृतित्व दावीदार কোভিড উনিশ এর সংকটকালীন সময়ে সারা বিশ্বের মানুষই পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন বাংলাদেশিরাও এর বাইরে নন এই সকল প্রবাসীদের ফোন কলের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা সহ বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়ার লক্ষ্যে চালু হয়েছে প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার গত উনত্রিশ এপ্রিল সৌদি আরবে এর চালু হয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় আজ এই সেবাটি বাহারানে চালু হতে যাচ্ছে এতে বাহারানের करणाकालीन दुर्योगे प्रवासी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रवास बंधु कल सेंटर अनबद्य भूमिका रखे विश्वास कर सेवा कार्यक्रम की निरवच्छिन्न भाव सचल रखते कल्याण बोर्ड सर्वत्र सहित कर विषय आश्वस्त कर विषय आश्वस्त कर सकल सुस्थ कमना कर शेष कर ধন্যবাদ মহাপরিচালক মহোদয় আপনার নেতৃত্ব আমাদের সব সময় অনুপ্রাণিত করছে আমি আমাদের আমাদের প্রকল্প পরিচালক विशेष श्रद्धा जानिए बक्त्य शुरू कर उपस्थित सम्मानित सिनियर सचिव आई सी डिविसन सम्मानित पर सचिव সম্মানিত সচিব প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাহারানি নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্য রাষ্ট্রদূত মহাপরিচালক অয়জানার্স কল্যাণ বোর্ড জনাব আলী চৌধুরী পলিসি অ্যাডভাইজার এটুআই জনাব ফরহাদ জাহিদ শেখ 
চিফ স্ট্র্যাটেজিস্ট সম্মানিত চিকিৎসকগণ উপস্থিত সম্মানিত অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ সম্মানিত সাংবাদিক বৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আমরা একটু আগে শুনেছি যে গত উনত্রিশে এপ্রিল আমরা সৌদি আরবের স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম শুরু করেছি ওখানে আমাদের একটা খুব কার্যকর একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে যে গ্রুপে এখন আমরা সবাই সক্রিয় আমরা পারস্পরিক ভাবে যোগাযোগ করি যখন কোনো জরুরি প্রয়োজন হয় আর এছাড়াও সম্প্রতি আমরা যুক্তরাজ্য থেকে অফার পেয়েছি আমরা আশা করি যে যুক্তরাজ্য খুব দ্রুত আমরা প্রভাস বন্ধু কল সেন্টারের কার্যক্রম এবং চিকিৎসা সেবা দেওয়া শুরু করতে পারবো সমিতি শুধু আপনাদের সদ অবগতির জন্য জানাই যে আমরা ট্রিপল থ্রির মাধ্যমে আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আমরা চিকিৎসা সেবা খাদ্য তারপরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা এরকম নানান রকম সেবা দিয়ে যাচ্ছি আহ শুধু একটা পরিসংখ্যান দিতে চাই যে আমরা গতকালই ট্রিপল থ্রিতে করোনা রিলেটেড কল পেয়েছি তিরিশ হাজারের ওপরে তা যা আপনারা বুঝতে পারছেন যে ট্রিপল থ্রির মাধ্যমে কি পরিমাণ সেবা আমরা মানুষকে দিয়ে যাচ্ছি এমনকি ফুড রিলেটেড সেবা যারা খাদ্য সহায়তা চান আমরা ডেলি পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার কল কল পাই ট্রিপল থ্রিতে এই প্ল্যাটফর্মে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের চার হাজারের উপরে সম্মানিত চিকিৎসক আছেন তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন যে করোনা ডট জিওফি ডট বিডি আমরা মার্চ মাসে শুরু করেছিলাম এবং এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নব্বই লাখের বেশি মানুষ এখান থেকে সেবা নিয়েছেন এখন আমরা দেখতে পাই যে প্রায় প্রত্যেক দিন লক্ষাধিক মানুষ এই প্ল্যাটফর্মে আসেন এবং এখান থেকে তথ্য এবং অন্যান্য সেবাগুলি নেন বাহরাইনের সম্মানিত চিকিৎসকগণ আমাদের বাংলাদেশি চিকিৎসক ভাই বোন যদি সেবা দেবেন সেই জন্য আমি বিশেষ ভাবে তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই এই প্ল্যাটফর্মের সাথে যেহেতু আমাদের বাংলাদেশি সম্মানিত চিকিৎসকরাও সম্পৃক্ত থাকবেন চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য তাদের প্রকৃতি বিশেষ ধন্যবাদ রইল আমরা আশা করি যে এই সেবা সারা বিশ্বেই খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হবে এটুয়ের পক্ষে থেকে যে সমস্ত কারিগরি সহযোগিতা দেওয়া প্রয়োজন আমরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় ব্যক্ত করছি যে সেই সহায়তা আমরা দিয়ে যাব মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আপনার প্রতি বিশ্বাস কৃতজ্ঞতা সভায় উপস্থিত মাননীয় সচিবগণ সম্মানিত কর্মকর্তাগণ মানব রাষ্ট্রদূত সম্মানিত সুধী সম্মানিত সাংবাদিক বৃন্দ আপনাদের সবার প্রতি এটার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সানুগ্রহ উপস্থিতির জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রকল্প পরিচালক মহোদয় আমি একটু এক্ষেত্রে না বললেই নয় এই বিষয়টি এই যে প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারে শুরুটা যখন সৌদি আরব থেকে হয় তখন কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রকল্প পরিচালক মহোদয় এই বিষয়টিকে কানেক্ট করেছেন এবং এই বিষয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমেই এই নির্দেশনাটি প্রদান করেন খুব আগ্রহ করে এবং আন্তরিকতার সাথে ধন্যবাদ আপনাকে এই পর্যায়ে এই পর্যায়ে আমি আমাদের পরবর্তী এক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠানে বক্তাকে ডেকে নেওয়ার আগে ডাক্তার বন্ধুগণ বাহরাইনে উপস্থিত সহকর্মী বিন্দু এবং সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা আমরা তিন সপ্তাহের মাথায় দ্বিতীয় প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারটি উদ্বোধন করতে যাচ্ছি যেটা এপ্রিলের শেষে হয়েছিল সৌদি আরবিয়াতে এখন সেটা বাহার আইনে হচ্ছে তো আপনারা সবার কাছ থেকে শুনেছেন যে কি কি হয়েছে আমি কি কি হতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে পাঁচটা বিষয় আমি তুলে ধরবো প্রথম বিষয়টি হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারের মাধ্যমে রোগীরা যেমন নিরাপদে সেবা নিতে পারছেন ডাক্তাররাও নিরাপদে সেবা দিতে পারছেন তো কাজে এটি একটি বড় বিষয় যে নিরাপদে সেবা দেয়া এবং নেয়ার বিষয়টি আমরা নিশ্চিত করতে পারছি প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারের মাধ্যমে তো অন্য দেশের একটা তালিকা ফরহাদ দেখিয়েছেন তো আমার মনে হচ্ছে খুব দ্রুত আমরা একটা টাইম লাইন করে ফেলতে হবে যে এখানে আইসিটি পররাষ্ট্র এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় তিনটা বসে যদি আমরা টাইম লাইন করে ফেলি না হলে যেটা হবে যে এই প্রত্যেকটা দেশে আমাদের প্রবাসী ভাই ও বোনেরা কিন্তু ওনারা সাফার করছেন তো কাজে আমরা তিন সপ্তাহের মাঝে দ্বিতীয়টি করলাম কিন্তু আরো পাঁচটি বা ছটি জায়গায় আমরা দেখেছি যেখানে নিড ইজ ভেরি হাই এখানে প্রজেক্ট ডিরেক্টর মহোদয় বলেছেন যে যুক্তরাজ্য কথা বলেছেন আমরা মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর থেকে রিকোয়েস্ট পাচ্ছি কিন্তু আমরা যদি তিনটা মন্ত্রণালয় মিলে বসে একটা টাইম লাইন করে ফেলি জুনের ভেতরেই আমরা সকল দেশে কিন্তু পৌঁছতে পারি এটি খুবই দরকার তো এখানে একটা প্রতিবন্ধকতা হতে পারে যে 
প্রবাসী ডাক্তাররা যথেষ্ট পরিমাণে আছেন কিনা বা যথেষ্ট পরিমাণে ওনারা সেবা দিতে পারবেন কিনা সেখানে আমার মনে হচ্ছে আমাদের দেশের ডাক্তাররা হয়তো হেল্প করতে পারবেন যেভাবে আমরা ট্রিপল থ্রি তে চার হাজার ডাক্তার নিয়ে একটি ডাক্তারের পুল তৈরি করেছি যেখানে প্রতিনিয়ত প্রতি ঘন্টায় শত শত হাজার হাজার কল আসে সারা দেশ থেকে তো এই ডাক্তাররা কিন্তু প্রবাসী ভাই বোনদেরকেও হেল্প করতে পারবেন হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কিছু প্রশিক্ষণ দরকার পড়বে যে ওই দেশের প্রেসক্রিপশন ওই দেশের ওষুধের নাম কিন্তু সেটা খুব সহজেই আমার মনে হয় আমরা করতে পেরেছি সৌদি আরবের জন্য তো অন্য দেশগুলোর জন্য আমার মনে হয় যে খুব সহজে সেটা করে ফেলা যায় দ্বিতীয় বিষয় যদি আমরা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যারা দেশে ফিরে আসবেন আমাদের প্রবাসী ভাই ও বোনেরা অনেকেই ফিরে আসতে হচ্ছে নিরুপায় হয়ে হয়তো সেখানে কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা সেফটি সিকিউরিটি চিন্তা করে অনেকে চলে আসছেন এরকম একটা বড় সংখ্যক প্রবাসী ভাই ও বোনেরা এই মাসে ফিরে আসবেন আগামী মাসে ফিরে আসবেন এবং এই প্রক্রিয়াটা হয়তো চলতে থাকবে তো কাজে তারা যখন চলে আসবে প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারের সাপোর্টটা তারা নিতে পারেন কিনা তারা দেশে থাকবেন কিন্তু এখানে যেহেতু একটা স্পেশালাইজ সাপোর্ট দেয়া হবে আমার মনে হয় যে সেটা আমরা তৈরি করে ফেলতে পারবো সেখানেও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়তো হেল্পটা লাগবে কেননা তারা প্লেনে ওঠার পর থেকে শুরু করে তারা ঢাকা এয়ারপোর্টে নামার পরে তারপরে কোথায় যাবেন তারা যদি কোভিড পজিটিভ হন এক রকমের ট্রিটমেন্ট কোভিড যদি নেগেটিভ থাকেন কিন্তু তবুও হোম কোয়ারেন্টিনে হয়তো থাকতে হবে তাদের তো এই সময়টা এই যে তারা যখন এই বিপজ্জনক সময় পার করছেন সেখানেও প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার থেকে আমাদের ইমিডিয়েটলি আমরা তৈরি করে ফেলব সেখানেও আইসিটি মন্ত্রণালয়েরও প্রবাস কল্যাণ প্রবাসী কল্যাণ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গাইডেন্স আমাদের দরকার পড়ে তৃতীয় বিষয় যেটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে সেটা দেশের ভেতরেও হয়েছে এবং দেশের বাইরেও আমার ধারণা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ডাক্তাররা হয়তো একটা সময় পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবী শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে যাচ্ছেন হয়তো ভলান্টারি সাপোর্ট ওনারা দিচ্ছেন কিন্তু পরবর্তীতে তারা হয়তো কন্টিনিউ করতে পারছেন না আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের ডাক্তার পুলের চার হাজার জন রেজিস্টার ডাক্তার আছেন কিন্তু এবং সেদের রেজিস্ট্রেশনের পরিমাণ বাড়ছে কিন্তু অ্যাক্টিভ ডাক্তার একটা সময় ধরেন আমাদের শুরুতে প্রায় এক হাজারের বেশি ডাক্তার অ্যাক্টিভ ছিল প্রতিদিন এখন সে নাম্বারটা কমে আসছে তো আমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে যে এখানে আমরা ডাক্তারদের কিছু প্রণোদনা দিতে পারি কিনা আমার মনে হচ্ছে সেটা প্রবাসী ডাক্তার যারা আছেন তাদেরকেও হয়তো এই জিনিসটা আমাদের চিন্তা করতে হবে যদিও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় গেছেন যে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতেই হবে কিন্তু আমার মনে হয় শুরু হতে পারে সেভাবে কিন্তু এটা কিন্তু অনেক দিনের একটা পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের নামতে হবে এটা কোভিড পরবর্তী সিচুয়েশন এই সাপোর্টটা আমাদের কন্টিনিউ করে যেতে হবে একটা বড় সময় ধরে তো সেই সেই সময় পুরো সময়টা ধরে আমরা স্বেচ্ছাশ্রম নিশ্চিত করতে পারবো কিনা সেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে উড বি ডিফিকাল্ট তো সেখানে আমাদের একটা প্রণোদনার প্যাকেজ হয়তো চিন্তা করতে হতে পারে সেটা সরকার থেকে হতে পারে অথবা রোগী যিনি কল করছেন তার কাছ থেকেও একটা ছোট্ট সম্মানই নেওয়া যেতে পারে এরকম একটা বিজনেস মডেল আমাদের হয়তো দাঁড় করতে হবে সেটার ব্যাপারে আমরা কাজ করছি চতুর্থ যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে সৌদি আরবে এক্সপ্যাট্রি ডিজিটাল সেন্টার হয়েছে আমরা গত এপ্রিলে যখন প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার উদ্বোধন করেছিলাম মাননবর রাষ্ট্রদূত মহোদয় বলেছিলেন যে ওখানে উনি প্রায় নয়টা জায়গায় এটু আর সহায়তায় এক্সপ্যাট্রি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করেছেন এটার মডেলটা খুব সহজ আমরা যে সারা দেশে যে আপনারা সবাই ইউডিসি মডেলের সাথে পরিচিত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার অনেকটা সেরকমই যে মন্ত্রণালয়ের যে সমস্ত সেবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের যেটা দূতাবাস আমাদের মিশন দিচ্ছে সেটাকে একটু ডিসেন্ট্রালাইজ করে ফেলা যাতে করে মানুষকে একশো কিলোমিটার আটশো কিলোমিটার অনেক ক্ষেত্রে পাড়ি দিয়ে বারংবার আসতে না হয় তারা যেন তাদের কাছাকাছি কোনো একটা ডিজিটাল সেন্টারে যে সেবার জন্য আবেদন করতে পারে এক্সপেক্টিও ডিজিটাল সেন্টার আজকেই সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত মহোদয় ফোন করেছিলেন উনি বললেন যে আরো সাতটা জায়গায় উনি দ্রুতই এটি সম্প্রসারণ করবেন এই তিন সপ্তাহের ভেতরে উনি এই কাজটা এগিয়ে ফেলেছেন তো অন্য অনেক দেশেই এক্সপেক্টিও ডিজিটাল সেন্টারের চাহিদা আছে আমরা জানি যে যুক্তরাজ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্রে আছে যেখানে সাধারণ আমাদের যে প্রবাসী বন্ধুরা আছেন তাদের থেকে মিশনের দূরত্ব অনেক বেশি সেখানে এটা খুব ভালো কাজ করবে এবং সেখানে একটা বিজনেস মডেল সাস্টেনেবল মডেল আমাদের চিন্তা করে জিনিসটা আমরা দাঁড় করিয়ে ফেলতে যাচ্ছি সেটা চতুর্থ বিষয় আর পঞ্চম যেটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে প্রবাসী বন্ধুরা যারা ফিরে আসতেছেন দেশে তাদের নতুন ধরনের স্কিলের দরকার পড়বে আমরা অচিরেই আগামী সপ্তাহের ভেতরে একটি রিপোর্ট আমরা পাবলিশ করব যেখানে কোভিড পরবর্তী কি ধরনের স্কিলের দরকার পড়বে দুনিয়া বদলে যাচ্ছে এবং যে দুনিয়ার সাথে আমরা তিন মা
তো সেখানে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ করে বিএমটি এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় যারা স্কিল ডেভেলপমেন্টে কাজ করছেন তাদের সাথে একত্রে এটুআই বসে একটা পরিকল্পনা করে ফেলবে জুন মাসের ভিতরে কারণ এটি খুবই প্রয়োজনীয় আর না হলে যারা ফিরে আসছেন তারা কিন্তু সমাজের জন্য বোঝা হয়ে পড়বে এই পাঁচটি বিষয় আমি পরবর্তীতে আমরা আগামী এক থেকে দু মাসে কি করতে যাচ্ছি সেগুলোর উপর দৃষ্টিপাত করলাম এখানে আইসিটি বিভাগ ছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে বসে আমাদের এই প্ল্যান গুলো খুব দ্রুত টাইম ফ্রেমে বেঁধে ফেলতে হবে আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আনির ভাই আপনার সুযোগ্য নেতৃত্ব এটু এর জন্য এবং এই যে সুস্পষ্ট করে বলে দেওয়া আমাদেরকে কোন পথে হাঁটতে হবে এটা সবসময় আসলে আমাদের ওই পথটা দেখতে ওই পথের টার্গেট নিয়ে আগাতে সবসময় সহায়তা করেছে এবং আমরা ওভাবে এগিয়ে যাচ্ছি আপনার পাঁচটি নির্দেশনায় খুব সুস্পষ্ট ছিল আমরা এইভাবে এগিয়ে যাব আপনার নেতৃত্বে ধন্যবাদ আনি ভাই আহ এই ক্ষেত্রে এই পর্যায়ে আমি আসলে সকলের কাছে একটু দুঃখ প্রকাশ করেই বলছি যে আমাদের প্রোগ্রামটি তো বিকেল চারটার সময় শুরু হয়েছে সুতরাং সব দিক মাথায় রেখে হয়তো সকলকেই এই বক্তব্য পেশ করার জন্য আজকে হয়তো ক্ষমা চাইতেই হবে সকলকে হয়তো আমরা এই বক্তব্য পেশ করার মঞ্চে এই ক্ষেত্রে জুমের মাধ্যমে সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে একটু হয়তো আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তো এই পর্যায়ে আমি আমাদের যে মহতি ডক্টর মহোদয়রা যারা আসলে বিভিন্ন প্রবাসে থেকে এই প্রবাসীদের জন্য সেবা প্রদান করার বিষয়টিতে আহ আগ্রহ প্রকাশ করে এগিয়ে এসছেন এবং আমাদের সম্মানিত পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন তারা আসলে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে এবং আমি বলবো যে একদম আহ ভলেন্টিয়ার ভাবে এইভাবে উনারা সেবা দিচ্ছেন এ পর্যন্ত তাদের সেই তাদের প্রতি সেই শ্রদ্ধা রেখে আমি উনাদের প্রতিনিধি থেকে বাহারাইন থেকে জনাব ডক্টর পি কে চৌধুরী আবির জেনারেল প্র্যাকটিশনার আল হেলাল হাসপাতাল ওনাকে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে ওনাকে একটু এখানে বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে আসসালামাইকুম সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা এবং অগ্রিম ঈদ মোবারক প্রথমে আমি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন স্যারকে এই অনুষ্ঠানে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন পররাষ্ট্র সচিব এবং আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়দ আহমেদ পলক ভাই এবং আমাদের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ডক্টর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্যার এবং সেই সাথে বাংলাদেশ দূতাবাসের এইচওসি এবং কাউন্সিলার এবং উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রথমে যখন আমাদের মান্যবর রাষ্ট্রদূত আমাদেরকে নিয়ে বসলেন এবং এই একটি প্রস্তাব দিলেন তখন আমরা খুব আনন্দের সাথে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করছি কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে এখানে অনেকেই সোশ্যাল ডিস্টেন্স এবং বিভিন্ন লকডাউন এবং বিভিন্ন রেস্ট্রিকশনের জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে পাচ্ছেন না এবং অনেকে আর্থিক সমস্যার জন্য পরামর্শ নিতে পাচ্ছেন না এই মুহূর্তে এই ধরনের একটি মহতি উদ্যোগ খুবই প্রয়োজন ছিল এই ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা যেটা মনে করি যে কোভিড নাইনটিন এর যে উপসর্গ গুলি দেখা যায় বা মানুষের মধ্যে সেটার প্রথমত বেশিরভাগ চিকিৎসাই ঘরে বসে সম্ভব এবং এর জন্য কিছু ভুল ধারণা ওনারা পোষণ করেন বিভিন্ন ইউটিউব কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখে সুতরাং এবং মানসিক ভাবে ওনারা অনেক বিধ্বস্ত থাকেন কারোর সামান্য সর্দি কাশি যদি অন্য কোনো কারণেও হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে ওনারা ভীত থাকেন তো আমরা মনে হয় যে এই প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার এর মাধ্যমে তাদেরকে আমরা দুটো কাজ করব এক হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস কিভাবে সুরক্ষা করবে নিজেকে এবং আরেকটি হচ্ছে যে তাদেরকে মানসিক ভাবে উদ্ভূত করা এবং সাহস যোগানো এবং বাংলাদেশের যে অধিবাসীরা এখানে আছেন এবং বিভিন্ন দেশের বাহারাইন সরকারের একটি কল সেন্টার আছে এখানে যেটা ফোর 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 এবং এই চিকিৎসাগুলো এবং এখানে এই পরীক্ষাগুলো বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে কিন্তু অনেকেই সেই সুযোগটা কিভাবে নিতে হয় জানে না তো সেই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা যদি ওনাদের সাথে শেয়ার করি আমাদেরকে যদি সমস্যাগুলো বলে আমার মনে হয় যে এটা অনেক উপকারে আসবে তো এই ধরনের একটি উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এ টু আই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আহ জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানি আমরা বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ 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 আপনাকে আমি এই পর্যায়ে তিনজন ব্যক্তির নাম নিতে চাচ্ছি যারা তহিদুল ইসলাম ভারায়ন টিমের দূতাবাস টিমের 
এবং আমাদের এই টুয়াই থেকে অশোক বিশ্বাস এবং ববি এবং আরো 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 দুজন আছেন যারা আমাদের কারিগরি সহযোগিতা দিয়েছেন তারা হচ্ছে যে স্বাস্থ্যবতায়ন পক্ষ থেকে সৌরভ আহমেদ চৌধুরী এবং তার টিমের একজন শুভ মিস্টার শুভ এই সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমি আবার তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই পর্যায়ে আমাদের আনিচ চৌধুরী পলিসি অ্যাডভাইজার উনি অলরেডি বলেছেন এক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে সাস্টেনেবল করতে গেলে আমাদের কিন্তু কিছু ফান্ড এর বিষয়ে লাগবে যেটা হোস্ট মিনিস্ট্রি হিসেবে অবশ্যই দেখছেন কারিগরি সহযোগিতা আরো বেশি বাড়ানোর লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন এখানে ডোনার প্রতিনিধিদেরকেও আমরা এখানে দাওয়াত দিয়েছি তাদের পক্ষ থেকে আমাদের ডক্টর শেহিনা আহমেদ চেয়ার ডিপি হেলথ কনসোর্টিয়াম ওনাকে একটু বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করব ওনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি আমি মূলত স্বাস্থ্য খাতে কাজ করি যেহেতু যেটা আপনারা বলেছেন আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের সাথে খুব ক্লোজলি কাজ করি এবং অনেক উদ্যোগ তাদের অনেক অভিনব উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করি কিন্তু আজকের এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে একটা খুব সুন্দর ইনোভেটিভ একটা উদ্যোগ যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেও করা যায় সেই বিষয়টা আমরা জানতে পারলাম এবং এটা যে অতি ইফেক্টিভ সেটা আপনাদের যে আরো অন্যান্য দেশ থেকে যে ডিমান্ড আসছে আপনাদের এই সাপোর্ট এর জন্য সেটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি এটা নিঃসন্দেহে কস্ট এফিসিয়েন্ট যে এই যে মানে সাশ্রয়ী একটা উদ্যোগ যেহেতু আপনারা সেখানকারই ডাক্তারদেরকে ডাক্তারদের সহায়তায় এই সাপোর্টটা সেই বাংলাদেশি নাগরিকদের পৌঁছে দিচ্ছেন তো এই জিনিসটা আমি চেয়ার হিসেবে অবশ্যই যত আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে প্রায় বিশ জন বিশটার বেশি সংস্থা কাজ করে সবার কাছে এই উদ্যোগের বিষয়টা আমি পৌঁছে দিব আমি আশা করি যে সহায়তার হাত বাড়িয়ে কেউ কোনো না কোনো সংস্থায় এগিয়ে আসবে কারণ আইসিটি ছাড়া আসলে আমাদের দেশে ফার্দার উন্নয়ন করা একেবারেই অসম্ভব তার পাশাপাশি আমি আরো আবেদন রাখব মাননীয় সরকারের প্রতি বাংলাদেশি সরকারের প্রতি যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ হচ্ছে এবং এই খাতে তাদের ইনভেস্টমেন্ট গুলো আরো বাড়ানো উচিত ফ্লোর টিকে ওপেন করে দিচ্ছি আমরা সাংবাদিকদের তাদের মূল্যবান কোশ্চেন গুলো আমরা নিব এবং সেক্ষেত্রে আমরা সেভাবে জি কুমার বিশ্বজিৎ তাই বিটিভি অনুগ্রহ করে যেটা আপনি বলুন জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে তিনটা তিনটা প্রশ্নই পলক স্যার এর কাছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে মা টেলিহেলথ বিষয়ে স্যার যদি একটু ডিটেলস বলতেন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ফুড ফাউন্ডেশন সম্পর্কে যদি এখন একটু উনি বলতেন আর কি যদি এটা এই প্রোগ্রামের অংশ না কিন্তু স্যার যদি একটু বলতেন তাহলে বেশি উপকৃত হতাম আর এই আর আর কিছু জানার নাই তিনটার মধ্যে দুটো বললে চলবে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ কুমার বিশ্বজিৎ আমরা এর আগেও বলেছি যে আমরা 20 মার্চ যখন আমাদের বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান দিয়েছিলাম সেখানে এডুকেশন কন্টিনিউটি প্ল্যান হেলথ কন্টিনিউটি প্ল্যান লজিস্টিক কন্টিনিউটি প্ল্যান এই সবগুলো কিন্তু আমরা তুলে ধরেছিলাম যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাত্র তিন দিনের মধ্যে সেই কৌশল পত্রটি আমাদের অনুমোদন করে দিয়েছিলেন আমাদের একটা আশঙ্কা ছিল যে চীন এবং ইউরোপে যেভাবে এই মহামারীটি আক্রমণ করলো এবং তারপরে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বেহাল অবস্থা পড়ে গেল সেখানে যাতে আমরা আমাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে দূরদর্শিতার সাথে প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই পরিস্থিতিটা মোকাবেলা করতে পারি এবং সে কারণেই আমরা কিন্তু বারবার একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা এটা আমরা আসলে মোকাবেলা করতে চেয়েছি এই পরিস্থিতি এবং সেখানে আমরা দেখলাম যে আমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এজেন্সির সাথে কথা বলে যে আমরা একটুখানি যদি প্রযুক্তি প্রয়োগ করি তাহলে অনেকটা আহ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় এবং সেবার মানটা বাড়ানো যায় বেশি মানুষকে সেবা দেওয়া যায় তো ঠিক একই রকম ভাবে যেখানে ট্রিপল সির স্বাস্থ্য সেবা যে অভিজ্ঞতাটা আমরা পেলাম সেখান থেকে শিক্ষা সহায়তা আমরা করতে গেলাম এবং তারপরে এখন প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারের যে ফলাফলটা আমরা পাচ্ছি 
সেখান থেকেই আমাদের আইসিটি বিভাগের এটুআই টিম কাজ করছে মা টেলি হেলথ সেন্টারটি নিয়ে আমরা এটা প্রত্যাশা করছি যে খুব অল্প দিনের মধ্যেই এই মুহূর্তে যে দশ লক্ষ মায়েরা যারা গর্ভবতী মায়েরা আছেন তাদের যে স্বাস্থ্য সেবার যে নিয়মিত যে দূরবর্তী যে টেলি মেডিসিন সেবাটা সেটা নিশ্চিত করার জন্যই একটা কল সেন্টার আমরা সেট করতে যাচ্ছি আমার মনে হয় সেই বিষয়টি আমাদের চিফ স্ট্র্যাটেজিস্ট যিনি আছেন ফরহাদ জাহেদ শেখ অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন তিনি একটু বিস্তারিত বলতে পারবেন আর ফুড ফর নেশনটি আমরা আশা করছি আগামী শনিবার অর্থাৎ ঈদের আগের দিন মানে ঈদের আগে আগেই হয়তো আমরা উদ্বোধন করতে পারবো সেক্ষেত্রে আমাদের যতগুলো এক্সিস্টিং প্ল্যাটফর্ম আছে যেরকম আমাদের এগ্রিগেটার আছে পেমেন্ট এগ্রিগেটার এক পে আমাদের আছে এক শপ একটি ই কমার্স এগ্রিগেটার যেখানে আমাদের দেশের কয়েক হাজার ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম যুক্ত আছে যেখানে আমাদের এক পেতে সারা দেশের আমাদের যে পাঁচ হাজার যে আটশো পঁয়ষট্টি ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টার আছে তারা যুক্ত আছে তাদেরকে একত্রিত করে আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি বিপণন অধিদপ্তর তাদের সহায়তা নিয়ে প্রতিটি জেলায় যে প্রতিদিনের যে ফসল উৎপাদন মজুদ এবং যে মূল্য সেটি আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে আমরা উন্মুক্ত করে দেব এবং পাশাপাশি আমাদের বারোটি স্টার্ট আপ এখানে যুক্ত হয়েছে কিষানি আই ফার্মার ডিজিটাল আরোদ্দার পাঠাও সহজ ট্রাক ট্রাক লাগবে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে বিআরটিসি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যে ট্রাকগুলো আছে এবং ডাক বিভাগের যে প্রায় ষাটটির মতো যানবহন আছে তাদেরকে যুক্ত করে পুরো বাংলাদেশের একটা ফুড এমার্জেন্সি সাপ্লাই চেনটা অব্যাহত রাখা এটা একেবারে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যে চাল ডাল তেল বা ফল মূল সবকিছু যাবে তা না এটা একটা সহায়ক প্ল্যাটফর্ম হবে অর্থাৎ কোনো একটি যদি ধরেন মুনাফা লোভী কোনো একটা চক্রান্তকারী গোষ্ঠী যাতে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে এই মহামারী অবস্থায় যেন সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিতে না পারে কারণ আপনারা জানেন যে আসলে দুর্ভিক্ষর মূল কারণ কিন্তু খাদ্যের সংকট নয় খাদ্যের ব্যবস্থাপনা তো সেই জায়গাতেই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এবং আমাদের যারা স্টার্ট আপ বাংলাদেশ ইনোভেশন ডিজাইন অন্টারপ্রেনারশিপ একাডেমির যারা বিশেষজ্ঞ পরামর্শক এবং স্টার্ট আপ আছে তাদের সহযোগিতায় আমাদের প্রকল্প এটুআই তাদের সহযোগিতায় আমরা এই ফুড ফর নেশন প্ল্যাটফর্মটি আশা করছি যে আগামী সপ্তাহে এটা মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে আমরা উদ্বোধন করতে পারবো আর মা টেলি হেলথ সেন্টার সম্পর্কে যদি সম্বলিত ডাক পরামর্শের জন্য বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ফোনে স্বাস্থ্য বাতায়নের যেটা আছে স্বাস্থ্য বাতায়নের নাম্বারটি এবং এই তিনটির মাধ্যমে তারা কল করলে সরাসরি যে কোনো জায়গা থেকে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত থেকে আমাদের মারা সেবা নিতে পারবেন এই সময় কোভিড নাইনটিন ইস্যুতেও যদি ওনারা সেবা চান সেটা অথবা নন কোভিড ইস্যুতেও যদি ওনারা সেবা চান সে ব্যাপারে ডক্টররা সরাসরি পরামর্শ দেবেন ধন্যবাদ এই পর্যায়ে আমি আমাদের আরো কয়েকজন সাংবাদিক ভাই বোনের ভাই রয়েছেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চিকিৎসা সেবা দেবে না যদি করোনায় আক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে বাসায় থেকে যেভাবে আছে সেভাবেই থাকতে হবে হাসপাতালে নিয়ে কোন ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হবে না আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে সরকার প্রবাসীদের জন্য যে প্রণোদনা ঘোষণা করেছে সেটি কবে নাগাজ শুরু হবে কিভাবে শুরু হবে এই দুটো প্রশ্ন ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে এক্ষেত্রে আমাদের সম্মানিত পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বন মোমেন এবং আমাদের প্রবাসী কল্যাণ এবং কর্মসংস্থান বিষয়ক সচিব আছেন এখানে তারা উত্তরটা দিতে পারে ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় 
আপনাকে এবং প্রশ্নকারীকে ধন্যবাদ আমরা আসলে যেটা পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় ইতিমধ্যে বলে গেছেন যে বিভিন্ন উনি ওনার কাউন্টার পার্ট বিশেষ করে গালফ কান্ট্রি গুলাতে এবং সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া মলদ্বীপ এই সমস্ত দেশে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছি এবং আমরা ইন জেনারেল সবার থেকে এক ধরনের নিশ্চয়তা বা অ্যাসিওরেন্স পেয়েছি যে সেই সমস্ত দেশের যে মেডিকেল ফেসিলিটিস গুলো আছে তাদের দেশের মানুষের জন্য সেগুলো প্রবাসীদের জন্য সমানভাবে এক্সটেন্ড করা হবে বাট এই ক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু ডিস্টার্বিং রিপোর্টও পেয়েছি যেমন আমাদের দেশের কিছু কিছু প্রবাসী ভাইয়েরা তারা সৌদি আরবে এবং অন্যান্য দেশে তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সব সময় যে ধরনের সহযোগিতা তারা আশা করেন সেই ধরনের সহযোগিতা তারা প্রদান করেন না বিশেষ করে টেস্টিং এর ক্ষেত্রে বা অন্যান্য যে সমস্ত অনুশাসন এই কোভিডকালীন সময়ে তারা দিচ্ছে সে সমস্ত দেশ যেমন একটি উদাহরণ আছে আমি দেশ বলবো না সেখানে তারা একটা বড় বিল্ডিং এ চারশো জনকে কোয়ারেন্টাইন করেছিল এবং তাদের জন্য দুই বেলা খাওয়া দিচ্ছিল কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল আমরা রিপোর্ট আসলো আমাদের কাছে যে সেই চারশো প্যাকেট খাওয়া সেগুলো পচে গেছে বা সেগুলো কেউ খাচ্ছে না এবং ওনারা ওখান থেকে পালিয়ে গেছেন তো এই ধরনের বিভিন্ন রকম রিপোর্টস আমরা পাচ্ছি সুতরাং আমরা অবশ্যই খোঁজ নিব মানে পার্টিকুলারলি কি হয়েছে বাট আমাদের জানা মতে যে সেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য সেবা দিবে না বা দিচ্ছে না এরকম অফিসিয়ালি রিপোর্টস নাই বা হয়তো কোনো কমিউনিকেশন গ্যাপ থাকতে পারে বা আমাদের পক্ষ থেকেও হয়তো তারা ঠিক যেভাবে চাচ্ছে আমরা সেইভাবে হয়তো কোঅপারেট করছি না এটাও হইতে পারে আর যে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা সেটা আমি আমার সুপ্রিয় কলিগ ডক্টর আহমেদ শাহ দিনকে বলতে ঘোষণা করা হয়েছে একটা হচ্ছে আমাদের ওয়েজার্স কল্যাণ তহবিল থেকে আমরা দুইশো কোটি টাকার একটা প্রণোদনা যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে অনুমোদন করেছেন আমরা আশা করছি যে এটির যে গাইডলাইন যে কাকে দেওয়া হবে কি কিভাবে দেওয়া হবে কারা এটার বেনিফিশিয়ারি হবে আমরা প্রাথমিকভাবে এইটুকু বলতে পারি যে যারা বিদেশে থেকে ফেরত আসছেন করোনার কারণে তারা এটি পাবেন কিংবা দুর্ভাগ্যজনক ভাবে যারা বিদেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বাংলাদেশে তার বৈধ যোগ্য উত্তরসূরি বা তার ফ্যামিলির সদস্য পরিবারের সদস্য এটি পাবেন এটি সহজ শর্তে দেওয়া হবে চার পার্সেন্ট সরল সুদে এর পরিমাণ হবে এক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা এটা হচ্ছে একটি বিনিয়োগ ঘুরি এটি হচ্ছে তিনি যেন উৎপাদনমুখী কোনো কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তার জন্য সহজ শর্তে এগুলো দেওয়া হবে আমাদের সাংবাদিক বন্ধু উনি জানতে চেয়েছেন এটি কবে নাগাদ হবে আমরা এই গাইডলাইন অলমোস্ট চূড়ান্ত করে ফেলেছি এবং ইফ এভরিথিং গোজ ওকে ইনশাল্লাহ আমরা ঈদের পর পরই এটি ছাড়তে পারবো এই প্রোডাক্টটি বাজারে আসবে আরেকটা যে প্রণোদনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন সেটি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক দেবে পাঁচশো কোটি টাকার প্রণোদনা এটা নিয়ে অর্থ বিভাগ কাজ করছে আমার মনে হয় যে এটিও যথাসময় জানানো হবে যে এটা ডিসবার্সমেন্ট কবে থেকে শুরু হবে এটার বেনিফিশিয়ারিও আমাদের রিটার্নি মাইগ্রেন্টরা হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সচিব মহোদয় আমরা পরবর্তী কোশ্চেনের কাজের জন্য চলে যাই আমাদের সময়ের খুব স্বল্পতা রয়েছে আমার প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত আসলে আমার যেমন আপনার প্রেজেন্টেশনে আপনি বলছিলেন যে প্রবাসী বন্ধু কল সেন্টারে অলরেডি বাহারাইনে বারো জন ডক্টর অলরেডি রেজিস্টার হয়েছে এবং আটজন আগ্রহ প্রকাশ করেছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে ওনারা কি সবাই বাংলাদেশি ডাক্তার কিনা কারণ সৌদি আরবের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে প্রবাসী নেপালেরও ডাক্তার ওখানে ইনভলভ ছিল মানে অন্য দেশের ডাক্তার আছে আমাদের এই ক্ষেত্রে কি সবাই বাংলাদেশি ডাক্তার কিনা এটা একটা আরেকটা হচ্ছে সৌদি আরবের যারা সৌদি আরবে যে আমরা এটা চালু করেছি অলমোস্ট অনেকদিন হয়ে গেছে ওখান থেকে আসলে রেসপন্স কিরকম আমরা এই পর্যন্ত কতগুলো কল প্রবাসীদের থেকে রিসিভ করতে পেরেছি এটা একটা আর একটা হচ্ছে যে আমরা যে সার্ভিসটা চালু করতে যাচ্ছি আরো কিছু দেশে চালু হবে এই সার্ভিস গুলো কি আসলে 
মানে অনির ভাই বলতেছিল একটা বিজনেস মডেল দরকার হলে এগুলো কি আসলে কন্টিনিউ করবে নাকি এই কোভিড সিচুয়েশনের পরে এটা অবশ্য ডিসকন্টিনিউ হয়ে যাবে প্রবাসী বন্ধু কল সেন্টার গুলো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাকে আমি এই পর্যায়ে অ্যানসার করার জন্য আমি বাহরাইন টিমের বাহরাইন টিমের তো তহিদুল ইসলাম ভাইকে তহিদুল ইসলাম ভাইকে আমি রেসপন্স করার জন্য প্রথম প্রশ্নটা তহিদুল ইসলাম ভাইকে রেসপন্স করার জন্য অনুরোধ করছি ডাক্তার বারো জন সকলেই বাংলাদেশি কিনা তহিদুল ইসলাম ভাই তহিদুল ইসলাম আহ বাহরাইন এমবেসি থেকে আপনি কি আছেন लिमिटेड रखा होना कंटिन्यू कर प्रवसी जान सर्व समय सेवा धन्यवाद शेषर दिखे चले माननीय प्रतिमंत्री महोदय के शेषे समाप्ति समाप्ति घोषणा कर आगे माध्यम एक प्रस्ताव दी चाहिए माननीय प्रतिमंत्री महोदय कैकटी परामर्श पेल निर्धारण करते कतदिन मध्य की तरफ मडल किसपन कर परामर्श दें क्षेत्र निर्देशना दें तुम द्रुत एक्सिक्यूट करतेब जो अनिल चौधरी पलिसी एडभइजार स्थापन कर देखनाशन मध्य प्रजुक्ति के व्यवहार कर देश प्रवेशल सेवा गोले नागरिक दिखे पोछे देखने तो परराष्ट्र मंत्रणालय प्रवसी कल्याण बैदेशिक कर्मसंस्थान मंत्रणालय मंत्री महोदय सचिव गण एवं जरा कर्मकर्ता बृंद छें तक धन्यवाद दीची एवं बाहरइने दूत कर्मकर्ता आ मान्यवर राष्ट्रदूत धन्यवाद दीची एवं आई सी टी विभाग के सिनियर सचिव सह एच एड पी डी सकल के आंतरिक धन्यवाद जाना तो एक कथा एखे उल्लेख करते चाहिए आसले सकल के एक साथ ही क्या करार जो मानसिकता ये अब्याहत रखते चाहिए से क्षेत्र में अवश्य तीन टाइम मंत्रणालय एक साथ क्या कर आगामी दिन करबो जो मुहूर्ते आसले सामाजिक भाव दूरे थकले प्रजुक्त माध्यम जुक्त हुए एक साथ क्षेत्र 
অন্যান্য যে সকল দেশে আমাদের প্রবাসী ভাই বোনেরা আছেন সেগুলোতে আমাদের প্রবাস বন্ধু কল সেন্টারটি দ্রুত আমরা স্থাপন করতে চাই এবং সেই ক্ষেত্রে যারা এই মুহূর্তে দেশে ফিরছেন কিংবা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে দেশে ফিরবেন প্রবাসী ভাই বোনেরা তাদের জন্য আমরা একটা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্থাৎ ডিজিটাল সহকারী আমরা একটা তৈরি করতে চাই যেন তারা যে দেশেই থাকুন যে দেশ থেকে যে দেশেই উনি গমন করুন অথবা প্রবাস থেকে দেশে ফেরত আসুন তার যদি একটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েব টুল আমরা তৈরি করে দিতে পারি তাহলে তার ভিসা পাওয়া বা এম্বাসিতে যাওয়া কিংবা দেশে ফেরার পর তাকে চিকিৎসা সেবা নেওয়া অথবা কোনো পরামর্শ গ্রহণ করা একটা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট যদি আমাদের প্রবাসী এক কোটি বিশ লক্ষ ভাই বোনদের জন্য আমরা উপহার দিতে পারি আমার মনে হয় সেটা হবে একটা খুব ভালো একটা উপকারী প্ল্যাটফর্ম তো এই সবগুলো আমরা যেগুলো বলছি যে ইডিসি কিংবা প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার অথবা আমাদের যে দূতাবাস অ্যাপ এই যতগুলো ভার্চুয়াল যে প্ল্যাটফর্ম গুলো আমরা ডেভেলপ করছি সেগুলোকে যদি একটা সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্মে আমরা আনতে পারি যেটা হয়তো হবে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ফর আওয়ার প্রবাসী বন্ধু এবং প্রবাসী নাগরিক তো আমরা এইভাবে যদি আমরা চিন্তা করে একটা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিজিটাল সহকারী আমরা ডিজাইন করে তৈরি করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু সেটা দেশ বা বিদেশ যেখানেই প্রবাসী ভাই বোনেরা থাকুক তারা কিন্তু এই সহকারী সহযোগিতাটা নিতে পারবেন আর সবশেষে আমি বলবো যে আমরা অনেকগুলো উদ্যোগ ইতিমধ্যে নিয়েছি ঘরে বসে শিক্ষা ঘরে বসে স্বাস্থ্য এখন আর শুধু দেশে না এটা প্রবাসে আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত হচ্ছে সেটা অব্যাহত থাকবে এবং আপনারা জানেন যে এক দেশ ডট এক পে ডট জিওভি ডট বিডি যেটি আমরা উদ্বোধন করেছি ইতিমধ্যেই সেখানে আমাদের দেশে এবং প্রবাসের অনেক কিন্তু দাতা তারা দান অনুদান প্রদান করছেন সরাসরি সেটাও আমরা সবাইকে অনুরোধ করব যে আমাদের প্রবাসী বন্ধুরা যারা আছেন এবং যেগুলো আমাদের দূতাবাসগুলো আছেন তারা আপনারা এক দেশ প্ল্যাটফর্মটা একটু সবার কাছে তুলে ধরবেন যেন এই মুহূর্তে আমাদের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তাটা আমরা দিতে পারি তো এই বিষয়গুলো আমরা অবশ্যই একসাথে কাজ করব এবং প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইসিটি বিভাগ একসাথে মিলে আমাদের যে অন্যান্য দেশগুলিতে প্রবাসী বন্ধু কল সেন্টার এবং আমাদের যে পোস্ট কোভিড যে স্কিলস অর্থাৎ কিছু আপস্কিলিং কিছু রিস্কিলিং এবং কিছু নিউ স্কিল সেট আমাদের তৈরি করতে হবে সেই প্রশিক্ষণ শুধু অফলাইনে বা ফিজিক্যাল না ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও যাতে আমরা আমাদের দেশে এবং প্রবাসে বন্ধুদের জন্য ভবিষ্যতের যে দক্ষতাটা প্রয়োজন সে বিষয়েও আমরা কাজ করছি ইতিমধ্যে আমরা চল্লিশ হাজার তরুণ তরুণীকে দেশে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টটা আওতায় প্রশিক্ষণ দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে যেগুলো দক্ষতার প্রয়োজন আছে সেই বিষয়েও আমরা অনলাইন কোর্স গুলো আস্তে আস্তে আমরা নিয়ে আসবো সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য এবং আজকের এই প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার বাহরাইনের জন্য যে উপহার জনেত্রী শেখ হাসিনার সেই কার্যক্রম এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি মজিব বর্ষে আমাদের অঙ্গীকার প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সবাই ভালো থাকবে নিরাপদে থাকবেন এবং যে সাইক্লোন আমপান ধেয়ে আসছে বাংলাদেশের দিকে সেখানে আমাদের উপকূলীয় জেলাগুলি সহ দেশের সকল মানুষকে মহান আল্লাহ পাক রক্ষা করুন নিরাপদে রাখুন সবাই সচেতন থাকবেন সাবধানে থাকবেন নিরাপদে থাকবেন ধন্যবাদ শেষ করার আগে আমি একটু সাংবাদিক ভাই বোনের জন্য একটা কথা তথ্য জিনিস দিতে চাই যে ট্রিপল সিতে একটা নতুন মেনু অ্যাড করা হয়েছে সেটা তো ট্রিপল সিতে ফোন করে জিরো চাপলেই আমফান সম্বন্ধে তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যাবে সেটি আজকে থেকে চালু হয়ে যাচ্ছে আপনারা যদি একটু প্রচার করে দেন তো ট্রিপল সিতে ফোন করে জিরো চাপলেই আমফান সম্বন্ধে তথ্য ও তথ্য যোগাযোগ করা যাবে আমি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ